，国际局势持续紧张，有人给莫迪出了个主意，我们中国得留心了。各位网友，大家好，欢迎关注中诚 Talk， 我是卢中诚。随着这些年美国持续收拢对华的包围圈，中美双方在多领域的交锋开始日益白热化。前两年还是经贸、科技、金融等方面的。看不见硝烟的战争，如今随着美国挽救系统性衰落的失败，中美之间在亚太的摩擦已经开始升级了。在这个背景下，一直对中国领土和经济垂涎万分的印度，几乎是将敌意写在了他们的脸上。之所以我们今天这期节目突然要说这个，其实是不久前外网一个地缘政治和国家安全的印度论坛上。一个叫桑迪普·达万的作者发表了一篇文章，他认为，如果台海危机爆发，中美之间的冲突将是印度最大的机会。什么机会呢？就是侵略中国的机会。说句实话，印度媒体这种典型的幻想式文章，基本是可以忽略不计的。而之所以我们要谈这个事情，主要是这个作者他的身份不太一样。这个桑迪普·达万。曾经是印度的空军中校，担任过海军飞行员和飞行教官，有 1.2 万小时的飞行时间。他退役之后啊，成为印度一个知名地缘政治的老鸟，粉丝群很庞大。从他的履历上可以看出啊，这个人在印度军队里算是个精英了，而且他的人脉很广，在印度舆论里拥有一定的影响力。这在一定程度上。可以说，他代表了印度军队内部的一部分声音。换句话说啊，这个人对台海局势的看法，并不是单纯印度网民的意语，极有可能是印度要付诸实际的行动准备。这个桑迪普在文章中还提到啊，中国和美国之间的实力差距正在缩小，而反超呢，也只是时间问题。这一点，美国人自己也承认的。而这就意味着啊，台湾问题将注定会成为中国和美国解决核心矛盾的引爆点。对于印度来说，贸然进攻中国肯定是不会成功的。但是，当中美彻底爆发冲突之后，就将成为印度的最大机会。所以，印度多次提到过所谓的“向东看”战略，要跟台岛联动。这一点不光是军事上的，更是经济。和政治上的，桑迪普认为啊，美国为了遏制中国，打造了多个联盟，而对中国的态度，欧洲主流意见几乎是一致的。这就意味着，一旦战争打响，西方一定会在海上和路上对中国进行封锁。中国如今领导的很多经济组织会出现不可避免的混乱和动摇，而印度则完全可以保持在这些组织内的活跃。在出现了混乱之后，趁机拿下对这些组织的主导权，而且在军事上，桑迪普的一些说法则更像是印度军队的内部看法。虽然还是老调重弹的东西，说什么印度四十多年没打过仗了，指挥系统配备了很多先进的技术，但并没有在实战中检验过；又或者是官僚主义内部无法联合统一之类，指挥官对作战概念理解不行等等吧。反正最后的结论就是，中印边境，印度是劣势的。但只要中美在台海一开战，印度就将由原本的劣势转化为优势，印度就有机会攻破中国的边境防线，进入中国的腹地。坦率的说啊，桑迪普的这个文章里面很多观点都是错误的，但是他这个文章本身却折射出的是印度几乎将敌意。写在了他们的脸上。近几年的时间里啊，中印边境是打打停停，打了谈，谈了打，从未完全太平。可以这么说，印度从来不是什么守规矩的国家。从商业投资到国际关系，印度几乎从不讲诚信。所以，如果将来中美真的到了摊牌的时候，相信印度一定会不择手段，发动蚕食我国领土的战争。对于这一点，我们必须防备，必须准备足够的力量，确保能再现一次1962之战，以便中印边境再来它几十年的总体平静。
。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。